हैं गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सर फिशिका एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू चलिए एक न्यू ईयर की स्टार्ट करते हैं वैसे भी हमारे लेसन को हमारे जो चैनल है उसकी एक साल हो चुकी है तो ये पहली बार है जिसमें कि मैं आपको न्यू ईयर कह रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर विश कर पा रही हूँ तो चलिए बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ और काफ़ी आप लोग भी सपोर्ट करते हो और आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है जो भी क्वेरीज़ है आप प्लीज़ खुलकर आप लोग बोल सकते हो और मेरे पास जब जब टाइम होता है और मैं आप लोग की जो भी क्वेरीज़ होती है उसको ज़रूर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ मैं अपने त, अपने तरीके से बिल्कुल ही बेस्ट देने का कोशिश करती हूँ पर बस वही बात हो जाती है कि मैं हर कुछ नहीं पढ़ा पा रही हूँ और अभी क्या है कि दो तीन सीरीज़ चल रही है क्योंकि आप लोग में से बहुत का होता है कि मैम जोग्राफी पढ़ा दीजिए हिस्ट्री दीजिए तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी लेकिन बस उसके लिए यही है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे और मैं एक लेसन एक दिन में आप लोगों को पता है कि मेरी तीन लेसन आती है एक आपकी विजन आई इसकी यहाँ पे मैगजीन्स की आती है एक कोई स्टैटिक पोर्शन होती है चाहे पॉलिटिक होती है चाहे इन्वायरमेंट होती है तो ये दोनों बुक मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ तो इसको भी कंप्लीट करना है इसको मैं कंप्लीट करूंगी तभी मैं कुछ जोग्राफी स्टार्ट करूंगी और हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी ओके तो मैं वैसे भी सोच रखी हूँ लेकिन प्लीज़ मुझे पहले इसे स्टार्ट कर दीजिए बाय द वे कोई बात नहीं और हमारा सफ़र जो है बस ऐसे ही चलते रहेगा आप लोग की मैं मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ आप लोग की हेल्प करने ही आई हूँ तो आप लोग की जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे खुल के बोलिएगा और बहुत ही जल्द अब आप लोग की जो है यूपीएससी प्रॉब्लम्स भी होने वाली है तो अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप लोग अब कमर कस लीजिए और एकदम से फोकस्ड हो जाइए अटेंटिव हो जाइए और साथ ही साथ जितनी भी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ वो लोग वो सब जरूर सॉल्व कीजिए उसके अलावा भी आप लोग सॉल्व कीजिए क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों को ये पता है कि बहुत सारे अवेलेबल होते हैं तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो या फिर कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो तो उसको भी ले सकते हो या फिर आप लोग का कोई भी जो भी गोल है मैं विश करती हूँ कि आप लोग की सारी मनोकामना पूरी पूरी हो जाए आपकी और आपकी फैमिली जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे स्वस्थ रहे और आप लोग हमेशा सक्सेस हासिल करें ओके तो चलिए इसी शुभकामनाएं के साथ हम लोग जो है इस साल की पहली लेसन स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही वादा है मेरा कि मैं हर दिन आपके लिए ऐसी लेसन लेकर आऊँगी आप लोग के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी मैं आप लोग को मेल आई भी दे चुकी हूँ अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मेल में भी अपने मेल कर सकते हैं बहुत स्टूडेंट करते भी है मैं उनको आंसर भी करती हूँ रिप्लाई भी करती हूँ जिस तरीके से वो पाता हेल्प भी करती हूँ ओके सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और हमारे नवंबर मंथ की यहाँ पे विजन है इस करंट अफेयर्स मैगजीन चल रही है कल मैं क्वेश्चन नहीं दी थी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग गया था क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो आंसर नहीं देते हो इसलिए लेकिन अब आप लोग फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं ज़रूर क्वेश्चन दे रही हूँ और इन्वायरमेंट की आज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगी लेकिन उससे पहले मैं साइंस एंड टेक की क्वेश्चन पूछी थी तो उसका आंसर नहीं दी थी तो आज मैं उसका आंसर भी बता देती हूँ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख लीजिए उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है और रेस्ट ऑफ द जो लेसन है मैं आज कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन तो ये तीन क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछी थी साइंस एंड टेक का सबसे पहला है कि ई सिगरेट किसे कहते हैं और क्या डेफिनेशन लिखा गया है और ये जो अभी न्यू बिल आई है प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट बिल में इसके अकॉर्डिंग आपको बतानी है सेकेंड है कि आप लोग कार्टोसाइट सैटेलाइट से क्या समझते हो थर्ड है कि जो अमेरिकन कंपनी स्पेस है उसने अभी रिसेंटली सिक्सटी स्मॉल सेटेलाइट को उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है ये बतानी है सिंपल मैं इतने छोटे छोटे एकदम सिंपल सी क्वेश्चन पूछती हूँ इसकी भी आंसर देने में आप लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर आंसर देने की प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप लोग एग्जाम में भी एकदम अलर्ट रहोगे और आंसर दे पाओगे ओके ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ई सिगरेट की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द बिल तो बिल में ये डिफाइन किया गया है कि ई सिगरेट इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वो एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि आपका एक किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है जो कि यहाँ पे निकोटीन भी कंटेन होती है दूसरे केमिकल्स भी होते हैं जिससे कि एक वेवर वेपर प्रोड्यूस होता है जो कि आप इनहेल करते हो तो ये जो ई सिगरेट होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है और इसमें सारे फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम ये सारे फॉर्म्स की है ये आपका हीट होता है लेकिन हीट फॉर नॉट बर्न प्रोडक्ट है और ये आपकी ई हुक्का भी है इसमें दूसरे सिमिलर डिवाइस भी है तो ये सबको यहाँ पे ई सिगरेट की कैटेगरी में रखा गया है ये आपको याद रखनी है नेक्स्ट आते हैं कार्टोसाइट सैटेलाइट किसे कहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि कार्टोसाइट सैटेलाइट जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जो कि मेनली इसको यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल मैपिंग के लिए अगर बहुत बड़े पैमाने पर अर्थ की कोई भी इमेजिंग निकालन
आर्टिकल डिस्कस किए थे जो कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में थी तो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में आपको बताना है कि यहाँ पे की सोर्सेज क्या क्या है मैं थोड़ा और हिंट कर देती हूँ और सिंप्लीफाई करती हूँ यहाँ पर फाइव की सोर्सेज थी तो फाइव की सोर्सेज का आपको नाम बतानी है नेक्स्ट है कि बायोमास को फायरिंग एक न्यू कंसेप्ट है इसके बारे में आपको बतानी है कि इसे आप क्या समझते हो थर्ड है कि जो इमिशन गैप रिपोर्ट 2019 है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है इसके बारे में भी आपको बतानी है ओके आइए अब आप हम लोग चलते हैं अपने लेसन पे इन तीन क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा फिर मैं कल जब लेसन डिस्कस करूँगी तो उसे मैं आपको डील कर दूँगी अब आते हैं यहाँ पे एट आर्टिकल से हम लोग को स्टार्ट करनी है क्योंकि रेस्ट ऑफ द आर्टिकल हमारी डिस्कस हो चुकी है इन्वायरमेंट में तो यहाँ पे है इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर्स तो ये है क्या इसके बारे में पहले समझते हैं न्यूज़ में क्यों थी क्योंकि एक पेपर पब्लिश की गई थी सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एनालिसिस के द्वारा जो कि यहाँ पर स्टेट बजट को एनालाइज कर रहे एग्जामिन कर रहे कि क्या इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर्स जो है वो हमारे स्टेट फॉरेस्ट्री की जो एक्सपेंडिचर है जो खर्चे है उस पर इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं अब यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं कि क्या कंडीशनल पेमेंट रखा गया है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए और इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर्स के लिए तो सबसे पहली है कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पे कॉस्ट है या बेनिफिट है यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मोटिवेट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट और बेनिफिट है उसके यहाँ पर आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और ये आपका जो है कंजर्वेशन uh, मोटिवेट्स करती है हमारे कंसेप्ट जो कि कंडीशनल पेमेंट फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जिसमें कि इकोसिस्टम सर्विस में जितने भी बेनिफिशरीज होते हैं उनको यहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि वो लैंड यूज़ की डिसीजंस जो है अच्छे तरीके से ले यानी कि ज़मीन को किस तरीके से यूज़ करना है किस तरीके से यहाँ से हम लोग को बेनिफिट लेकर चलना है उस हिसाब से इसको यहाँ पर अपना डिसीजन मेकिंग करें जिसके थ्रू जितनी भी हमारे इको है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो सके फिर से री हो सके इकोलॉजिकल फीस अगर फिजिकल ट्रांसफ़र की बात करें तो ये एक अनकंडीशनल इन्वायरमेंट पेमेंट की बात होती है इट मीन्स कहा जा रहा है कि यहाँ पे इकोसिस्टम को कोई पेमेंट देने की बात नहीं है बस हम लोग अपने पर्यावरण का ध्यान रखें अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रखें तो इससे हमारे इकोसिस्टम में एक अनकंडीशनल पेमेंट हो जाती है यही एक बहुत बड़ा वरदान है हम लोग अगर अपने सोसाइटी को अपने इन्वायरमेंट को अगर अच्छा रखते हैं साफ सुथरा रखते उनका ख्याल रखते हैं जितने भी पेड़ पौधे अगर काटे जा रहे हैं उनके जगह हम लोग पेड़ पौधे लगाए समय पर पानी दें उनको ऐसी जगह रखें जहाँ पर वो जो है सनलाइट ले सके उनको पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर पेपर ये सब कुछ सके जिनसे कि पौधे अपने खुद के भोजन बना सके तो ये सारी चीजें जो कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि कुछ पौधे दे पौधे को पैसे दे रहे ओके तो ये एक अनकंडीशनल पेमेंट है ओके तो ये चीज होती है जिसमें कि सारी कंडीशनल पेमेंट इंक्लूड है यानी कि हायर लेवल जो हमारे कंट्री के गवर्नमेंट है ना उनसे लेकर लोअर लेवल तक यह हमारे इंक्लूड है हर एक लोगों को यहाँ पे इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए तो इस तरीके से हम लोग सोसाइटी को और हमारे अपने इन्वायरमेंट को पेमेंट दे रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पे इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर की बात करें तो ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल ट्रांसफर के शेयर को और रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम्स को भी जो कि यहाँ पे इकोलॉजिकल इंडिकेटर के जैसा होता है इकोलॉजिकल इंडिकेटर क्या है कि हम लोग को यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया कैसा है वाटर शेड मैनेजमेंट कैसी है ये सारी चीज़ें और ये सारे जो कंजर्वेशन एरिया है ये एक हमारे सोर्स ऑफ इनकम है जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट यहाँ पर रिसीव करती है तो ये एक बात हो गई उसके बाद अदर मोड अगर हम लोग कंडीशनल पेमेंट का देखें तो ये एक है कि पेमेंट फॉर इको सिस्टम सर्विस है जो कि मेनली यहाँ पर फोकस करती है बेनिफिशरी प्लान बेनिफिशरी स्पेस प्रिंसिपल जहाँ कि आपका एक अपॉर्चुनिटी पे किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग प्राइस जो है पहले जो अनप्राइज इको सिस्टम था उस पर लगाते हैं सेकेंड कि यहाँ पे हम लोग जो इमिशन है उसको रिड्यूस करते हैं यानी कि रेड प्लस से जो इमिशन है उसको रिड्यूस करना होता है रेड प्लस क्या है कि रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस तो रेड प्लस हम लोग ऑलरेडी इन्वायरमेंट वाले लेसन में देखे थे तो इसका एम है कि हम लोग को कंपनसेट करना है यानी कि जो भी लोग अपने अगल बगल के फॉरेस्ट को लॉस कर चुके हैं वो डिग्रेड हो गए आज के डेट में तो उन लोकल पीपल्स को यहाँ पे कंपनसेट करने की बात की जाती है तो ये अदर मोड है जिससे जिसके थ्रू हम लोग कंडीशनल पेमेंट कर पाते हैं ओके यानी कि जो भी आप देखते हो कि ट्रैवल पीपल्स मेनली जंगल पर रहते हैं तो कई बार आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर कोई ब्रिज या डैम वगैरह बनाने के लिए लोगों को वहाँ से डिसप्लेस किया जाता है तो जब लोगों को वहाँ से हटाया जाता है तो इट मीन कि उनको कुछ पेमेंट देना होगा उनको रिहेबिलेट करने के लिए उनको फिर से सेटलमेंट करने के लिए तो वो एक कंडीशनल पेमेंट हो गया लेकिन अनकंडीशनल पेमेंट क्या होता है कि आप ख्याल रखो इन्वायरमेंट के ध्यान रखो उन्हें गंदा मत करो प्लास्टिक वगैरह ऐसे ही मत फेंक दो कचरे को अच्छे जगह से वेस्ट वेट कचरा अलग फेंको सॉलिड क
जितने भी पेयर्स हैं ना वो यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर से एडवांटेज ले सकते हैं जो भी फिजिकल ट्रांसफ़र के लिए और ये आपके लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे जितनी भी न्यू इंस्टीट्यूशन की जो डिज़ाइन होती है उसकी ज़रूरत को हम लोग अवॉइड करते हैं और न्यू प्रॉपर्टी राइट्स को अजाइन करते हैं ई की बात करें तो पोटेंशली यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम जो फाइनेंस का है उसको यहाँ पर मोबलाइज़ किया जाता है ई की बात करें तो ये सारे फॉरेस्टेड एरिया में पे किया जाता है साथ ही ई की बात करें तो ये सॉल्व किया जा सकेगा वो भी किस पार्ट में तो यहाँ पर अगर आर ई डबल डी प्लस के फेवर में अगर यहाँ पे कोई भी चैलेंज देखा जा रहा है तो ही यहाँ पे जो है इसको सॉल्व किया जा सकेगा हाई वर अगर हम लोग देखें तो ई जो है इसमें कुछ लिमिटेशन है किसी भी मैकेनिज्म को इंसेंटिवाइज करने के लिए तो सबसे पहली है कि ई से जो मनी है वो यहाँ पे फॉरेस्ट्री बजट के साथ यूनाइट की गई है और ये किसी भी सेक्टर में स्पेंड किया जाता है जैसे कि हेल्थ एडुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये सारी चीज़ें जो कि स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शनरी में ही इंक्लूड होती है साथ ही सेकेंड बात करें तो यहाँ पर आपका इक्वल बजट डिज़ाइन किया जाता है और वो भी लोकल गवर्नमेंट के अक्रॉस और यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो कम्पेंसेट किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग रिसोर्स को यूज़ करें साथ ही ई की बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर रेसिपियंट में काफ़ी लिमिटेड है और ये डायरेक्टली आपकी जो इंसेंटिव है उसको ट्रांसफर नहीं करती इंडिविजुअल हाउसहोल्ड में और एज ए पी के पी के जैसा जो कि पी कर सकते हैं ओके तो ये जो पी है इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है कि पेमेंट फॉर इको सिस्टम सर्विस तो इसके जैसा जो है यहाँ पर आपका पेमेंट किया जा सकता है तो अब आते हैं देखते हैं कि ई एफ का एक लॉजिकल फिजिकल ट्रांसफर का डेवलपमेंट कितना है इंडिया में सबसे पहले अगर 1990 की बात करें तो ब्राज़ील यहाँ पे फर्स्ट कंट्री थी जो कि ई को ई को वो इंट्रोड्यूस की थी जिसके थ्रू जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उनको कम्पनसेट करने की बात की जा रही थी कि लैंड को किस तरीके से यूज़ करना है या फिर लैंड यूज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 2014 तक क्या हुआ कि कुछ एग्जाम्पल्स और ई के निकल कर आए जो कि प्रोटेक्टेड एरिया की थी टू थाउजेंड में क्या हुआ कि वर्ल्ड की फर्स्ट ई फॉर फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में इनैक्ट हुई थी तब वहाँ पर फोर्टीन फिनेंस कमीशन थे हमारे इंडिया में जो कि फॉरेस्ट कवर को भी एड किए थे कि एक तरीके का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग कितने एनुअल टैक्स रेवेन्यू हम लोग यहाँ पे जो भी अमाउंट मिलकर हम लोग को फॉरेस्ट से आ रहा है तो उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैसे इस स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे उस समय जो फॉर्टीन फिनेंस कमीशन थे वो यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट कवर को भी इंट्रोड्यूस किए थे जो कि टू में था और एक एलिमेंट था जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिवोल्यूशन फार्मूला लेकर आए थे स्टेट के अमंग में फिनेंस कमीशन का क्या काम है कि जितने भी यहाँ पे शेयर्स होते रेवेन्यू होते उनको वो सेंट्रल और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपका किया गया था प्राइमरली कि यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उनको कम्पनसेट प्रोवाइड करनी है और फॉरेस्ट कवर प्रोफेशनल अगर फंड देखें तो वो पहले भी यहाँ पे अवेलेबल था जो कि ट्वेल्थ और फाइनेंस थर्टीन फाइनेंस कमीशन में आप देखोगे लेकिन जो फोर्टीन फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो सारे प्रोड्यूसर से आप देखोगे तो थ्री इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट में वो यहाँ पर डिफरेंट है फर्स्ट है कि फोर्टीन फाइनेंस कमीशन जो है एक क्विंटम ऑफ फाइनेंस जो है वो यहाँ पर रिकमेंड कर रही है थर्टी टू टू फिफ्टी टाइम्स लार्जर जो रिलीज हो रहा है थ्री क्वार्टर ऑफ फंड वो यहाँ पे थर्टीन फाइनेंस कमीशन के द्वारा ग्रांट किया गया और ग्रांट जो है वो ट्वेल्थ ऑफ थर्टीन फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया है जो कि सारे स्टेट यहाँ पे स्पेंड करते वो भी फॉरेस्ट रिलेटेड बजट आइटम में ओके तो ये सारी चीज़ें जो कि इंडिया में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा पोटेंशियल इफेक्ट देखें कि ई का इंडिया में कितना इफेक्ट है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो यहाँ पे कुछ रिजल्ट भी फॉलो करते हैं जो कि सस्टेन फॉरेस्ट कवर प्रोपोर्शनल फिजिकल ट्रांसफर है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने बजट को इंक्रीज करी है वो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी यूज़ और इफेक्टिवनेस जो कि आज के डेट में प्रो प्रो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है उनको यहाँ पे बढ़ाइए और ये स्टेट गवर्नमेंट के ही कंट्रोल के अंदर है साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ न्यू वे दिखाइए कि किस तरीके से प्रो फॉरेस्ट एक्शन को वो इंकरेज करेगी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो ई है वो काफ़ी कंडीशनल है फॉरेस्ट कवर के लिए और यहाँ पे कोई भी सोशल और इन्वायरमेंटल सेफ नहीं दिया जाएगा लैक ऑफ सोशल यहाँ पे सेफ है जो कि प्रमोट किया गया है कि रिप्रेसिव और अनजस्ट एक्सक्लूजन होना चाहिए लोकल पीपल की लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेफ है जो कि यहाँ पर रिफॉरेस्टेशन को ये प्रमोट करती है तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए अब पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एक सी डी स्टडी किया गया था जो कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देती है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी अटेंशन होनी चाहिए फिजिकल अपॉर्चुनिटी को लेकर जो कि यहाँ पे ई में इंक्रीज़ हो सकती है और इवेंस को अगर हम लोग देखें तो ये वॉर्थ है कि हम लोग यहाँ पे कुछ रीजंस को भी कंसिडर करें कि क्यों यहाँ पर रिफॉर्म जो है ना एक नोटिसबल इफेक्ट लेकर नहीं आ रही है साथ ही आप लोग देखोगे तो इस तरीके के बैकड्रॉप 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 जो कि
वैसे ये सब आर्टिकल उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होती है मैं पहले आपको बता देती हूँ लेकिन हाँ फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव इट मीन्स कि यहाँ पर रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एक तरीके का नेशनल गाइडलाइन रिलीज़ करी है जिसके थ्रू हम लोग एक एक्शन प्लान को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे और जो हीट वेव्स है जो गर्मियों के दिन में आप लोग को देखते हो देखने होंगे कि ये लू का एक एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग हीट वेव कहते हैं तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा और कैसे मैनेज किया जाएगा अगर इंडिया में हीट वेव की बात करें तो हीट वेव जो है एक मेजर आपको वेदर हज़ार देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा गर्म हवा होती है इसमें और हीट वेव एक तरीके का आपका एप नॉर्मल हाई टेम्परेचर की पीरियड होती है जो कि नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से भी अवव हो जाती है हीट वेव आपको टिपिकली मार्च से जून के बीच में देखने को मिलेगा और यहाँ पे 32 हीट वेव आपकी होती है जो कि 32 सॉरी 23 स्टेट्स को हर एक साल और ये 2019 में ये अफेक्ट किए थे जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट स्पेल है हाई टेम्परेचर का और राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो कि यहाँ पे एक्सट्रीम हीट कंडीशन फेस करती है और ये इस साल जो है सबसे ज़्यादा ये कंडीशन फेल किया फेस किया गया जो डिले अराइवल होता है यानी कि हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून होती है जो केरल के साइड से आती है फर्स्ट ऑफ जून को जो ये ये स्ट्राइक करनी होती है लेकिन अगर इसमें देर हो जाता है ना तो इसके कारण क्या होती है कि गर्मी उस एरिया में और ज़्यादा बढ़ने लगती है साथ ही आप देखते हैं कि हीट वर्नेबिलिटी से कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करती है इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ हाउसिंग है बेल्ट इन्वायरमेंट है लोकल अर्बन जियोग्राफीज है रेजिडेंट की लाइफ है इनकम लेवल है साथ ही इंप्लॉयमेंट ट्रेड है सोशल नेटवर्क है और सेल्फ परसेप्शन ऑफ रिस्क है तो ये सारी चीज़ें जो कि इसमें इंक्लूड है अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट है जो कि लैंड यूज़ को किस तरीके से यहाँ पे चेंज किया जा रहा है लैंड कवर को कैसे चेंज किया जा रहा है कहीं आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया देखने को मिलेंगे जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट वे में लोग रहते हैं और उससे जो है हीट वेव उनको ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज जो है एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण टेम्परेचर जो है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा हाई होते जा रहा है और यहाँ पे जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच रही है अब देखते हैं कि कितना रैशनल है हमारे हीट वेव एक्शन प्लान हीट वेव जो है ना ये सिर्फ आपका एक डिजास्टर जैसा इसको नोटिफाइड नहीं किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू वो भी गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक इसको डिजास्टर जैसा नहीं देखा गया है कि ये हीट वेव एक बहुत ज़्यादा डिजास्टर है हीट वेव जो है ना नॉट इवन नोटिफाइड जो ट्वेल्व डिजास्टर एलिजिबल रिस्क है जिसमें कि आपका रिलीफ दिया जाता है नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा तो उसमें भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है अब यहाँ पे देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा आपको रीजंस देखने को मिलेगा कि क्यों नहीं अभी इसको जो है इंक्लूड किया गया है तो सबसे पहला कि जोग्राफिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गैंगेटिक प्लेन में है सेंट्रल इंडिया में ईस्ट कोस्ट इंडिया में जो कि यहाँ पर हीट वेव के साथ बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ये सारे स्टेट आप देख सकते हो जहाँ पर हीट वेव का प्रकोप होता है जब भी गर्मी होती है तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो इस एरिया में होती है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश उड़ीसा है तो ये सारी स्टेट में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर गर्मी देखने को मिलेगी उसके बाद आप देख सकते हो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद आप ये वाली एरिया देख सकते हो जिसमें कि महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन है आपका यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश का कुछ पोर्शन है या बिहार झारखंड आ जाती है यहाँ पे यूपी आ जाती है ओके तो ये सारी दिल्ली वाली रीजन भी आ जाती है तो ये वो सारी रीजन है जहाँ पर हीट वेव बहुत ज़्यादा होता है अब यहाँ पे अगर हम लोग कैजुअलिटी देखते हैं क्योंकि हीट वेव के कारण बहुत ही ज़्यादा होता है एक साइलेंट डिजास्टर है अगर हम लोग एन के द्वारा देखें तो यहाँ पे हीट वेव जो है ना टू टू लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री डेथ्स देखने को मिली है नाइनटीन से टू के बीच में साथ ही वनरेबल पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा मोस्टली आपको देखने को मिला है कि वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के है ना वो यहाँ पर एक्सट्रीम हीट में काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं जिनके कारण उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके और जिनके कारण उनको बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना वेबल सिचुएशन भी फेस करना पड़ता है और डेथ भी वही उन लोगों की ज्यादा होती है एविडेंस बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इसको कंटिन्यूस अपडेट करते रहे एज पर द सिचुएशन ये जो हीट है ना ये आपका रिलेटेड डेथ से ये आपकी जो है रिलेटेड डेथ से ही ये आपका रिलेटेड जो कि प्रिवेंट किया जा सकता है एक एविडेंस बेस्ड प्लान के साथ एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए और फ्रिक्वेंट अपडेट होना चाहिए जब भी यहाँ पे ज़रूरत पड़े और जब भी ज़रूरत पड़े वो भी अकॉर्डिंग टू द हीट वेव गाइडलाइन जो एन डी एम ए की टू थाउजेंड सेवेंटीन की है उसके अकॉर्डिंग इसको अपडेट करने की जरूरत है कुछ गाइडलाइन की बात करें तो ये सारी गाइडलाइन है जो कि स्टेक होल्डर को कहा जा रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है हम लोग को इंटर एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन
थ्राइस होल्ड टेम्परेचर को स्टैब्लिश करनी है कितना ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन अकर हो रहा है कौन कौन लोग इनसे इम्पैक्ट हो रहे हैं उन सबका ध्यान यहाँ पे रखना है एक प्रायोरिटी और मिनिमम थ्रेस होल्ड यहाँ पे लेकर आना है कि हीट अलर्ट और एक्टिविटीज़ को लेकर यानी कि जो अलर्ट आपके आता है ना मोबाइल में कि यहाँ पर चक्रवात साइक्लोन आने वाली है या फिर आपकी हीट स्ट्रॉक आने वाली है तो इस तरीके की जो चीज़ है उसका आपको अलर्ट देना ज़रूरी है ड्राफ्ट करना है और हीट एक्शन प्लान को डेवलप करने की ज़रूरत है हम लोग को टीम प्रिपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना होगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ आकर काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बेटर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पर अलग से ध्यान देना है चाहे इन्फॉर्मेशन हो एडुकेशन हो कम्युनिकेशन हो जो कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है कि किस तरीके से हम लोग की मैसेज दे सके और लोगों के साथ कम्यूनिटी कम्युनिकेट कर सके डूज एंड डोंट्स बनाना बताना है कि अगर ये हीट वेव आती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदरों में रहना है एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहने का कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर नहीं निकलना है इस तरीके की गर्म कपड़े नहीं पहनिए तो ये सारी डूज एंड डोंट्स है जो कि बताना होगा इवेल्यूएट और जो प्लान है उसको एज पर द अकॉर्डिंग टू सिचुएशन से यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत है स्ट्रेटेजाई स्ट्रैटेजीज लेकर आना है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर्स को रिड्यूस कर सके और एक क्लाइमेट चेंज को भी हम लोग अडॉप्ट कर सके क्योंकि आप लोग को पता है कि स्टेट यहाँ पर जो है बहुत सारे मिटिगेट स्ट्रैटेजीज को कंसीडर करती है और लेके भी चलती है लेकिन हम लोग को क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना होगा आज के दिस आज के तरीके से आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे कि हम लोग आज के डेट में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर भी देख रहे हैं ओके तो ये सारी प्लानिंग करने की बात की जा रही है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी और एक एक्सट्रीम हम लोग हीट जो वेव होती है उसके बारे में फील भी किए थे अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये आपका एक रिपोर्ट है जो कि रिपोर्ट नहीं है लेकिन ये आपका नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इसको रिलीज़ की है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इंडिया में अगर बात करें तो काफ़ी वनरेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड आपको देखने को मिलता है और ये आपको मेनली उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलता है कि कई बार जो है लैंड लैंड हो जाती है और इसके साथ जो है बहुत सारे लाइफ्स और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाते हैं लॉस हो जाते हैं अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से देखें तो 0.2 जो मिलियन किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे लैंड है 12.6 परसेंट जो लैंड एरिया है उसमें आपको यहाँ पे लैंडस्लाइड हज़ार देखने को मिलेगा रिसेंट टाइम में अगर बात करें तो जो ये लैंडस्लाइड की इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक्सट्रीम वेदर आपको देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट हमारी बर्बाद होती जा रही है क्योंकि ह्यूमन इंटरफ्रेंस देखने को मिलता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है जिसके कारण जो है हमारी इन्वायरमेंट लॉस हो रही है इसके कारण हम लोग को एक यहाँ पर नेशनल जो हमारी जो एक मैनेजमेंट लेकर आनी है इट मीन्स कि ये जो नेशनल लैंड स्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसको लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब यहाँ पे हाईलाइट देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी की हाईलाइट क्या है सबसे पहले है कि लैंड स्लाइड हज़ार डोनेशन होनी चाहिए ये एक लैंड स्लाइड हज़ार डोनेशन रिकमेंड कर रही है कि उसको मैप करना जरूरी है मैक्रो स्केल लेवल पर मीजो स्केल लेवल पर इसको प्रिपेयर करना जरूरी है मेनली ये फोकस करिए कि किस तरीके से हम लोग एडवांस जो स्टेट ऑफ आर्ट टूल से उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सके जैसे कि अनमेंड एरियल व्हीकल्स हो टेरी टेरिस्ट्रियल लेजर स्कैनर हो वेरी हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे है कि लैंडस्केप जो लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग है अर्ली वार्निंग सिस्टम देना चाहिए अगर लैंडस्लाइड होने वाली भी हो तो लोगों को जो भी वहाँ पे है उनको यहाँ पे चेतावनी दे सके अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए लोगों को बताना चाहिए कि क्या उनको करना चाहिए किस तरीके से अवेयर होना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है जिसके थ्रू वहाँ पर जो टारगेट ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे कि लैंड डिजास्टर रिस्क रिस्पॉन्स कैसे लेना है और अगर इस तरीके से डिजास्टर होती है तो उसके बाद क्या करना है साथ ही एक सेंटर फॉर लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडीज एंड मैनेजमेंट बनाने की जरूरत है जिससे कि थ्रू हम लोग टेक्नो साइंटिफिक पूल ऑफ एक्सपर्टाइज यहाँ पे बना सके फिर हम लोग को एक माउंटेन जोन रेगुलेशन और पॉलिसीज़ प्रिपेयर करने की जरूरत है जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे फॉर्मुलेशन करेगी लैंड यूज़ पॉलिसीज़ और टेक्नो लीगल रिजिम और इसके थ्रू हम लोग जितनी भी बिल्डिंग रेगुलेशन है उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे इन्फोर्स करेंगे रिव्यू करेंगे रिविजन करेंगे जितनी भी गाइडलाइंस यहाँ पर लैंड स्लाइड मैनेजमेंट के लिए दिया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है हाईलाइट की जा रही है कुछ स्ट्रैटेजी जो कि आपको ध्यान रखना है अब लैंड स्लाइड की मतलब आप लोग क्या समझते हो जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ में से क्या होता है कि कई बार जितने भी यहाँ पर आपके बड़े बड़े चट्टान होते हैं या फिर आपकी मिट्टी होती है पत्थर होते हैं ये सब जो है ना ये आपका स्लाइड होकर नीचे लैंड पे आ जाते हैं तो ये एक तरीके का
को मिलेगा इसमें यहाँ पे बिल्डिंग रिजर्वाइज हाईवे और स्टॉक पेस ऑफ रॉक्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जिसके कारण जो है आपका यहाँ पे आ, ये लैंडस्लाइड हो जाता है उसके बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर यूनिट वेट जो स्लोप मटेरियल uh, का है वो भी बढ़ जाता है वेरिएशन देखने को मिलता है ब्लास्टिंग वगैरह होता है माइनिंग के लिए या फिर ट्रैफिक वगैरह होता है तो इससे भी ये सारी चीज़ें हो जाती है लैंडस्लाइड होती है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताते हैं कि हम लोग को एक लैंडस्लाइड जोनेशन मैप ऑफ इंडिया बनाने की ज़रूरत है और इनके थ्रू जो है हम लोग को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गाइडलाइन देना है जो कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हेजार्ड हेजार्ड जो जोनेशन है उनको यहाँ पर फॉलो करे ओके तो ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड वाले रीजन में बहुत ज़्यादा वॉलरेबल सिचुएशन हो जाती है अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है ग्लोबल वार्मिंग अल्टर्स रेनफॉल पैटर्न ऑब्वियसली आप लोग भी ये महसूस किए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी जो वर्षा की जो पैटर्न थी वो यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है एक रिसेंट स्टडी के द्वारा ये बताया गया है कि इंडो पैसिफिक ओशन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है जिसके कारण हमारे ग्लोबल जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है अब इस स्टडी के कारण हम लोग फाइंडिंग देख लेते हैं एक इंडो पैसिफिक वार्म पूल है जो कि आपका एक वार्म ओशन का रीजन है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में जो कि दो फोल्ड यहाँ पे एक्सपेंड हो चुकी है 1981 से 2018 तक क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंटिंग आपको वार्मिंग देखने को मिलेगा साथ ही जो रैपिड वार्मिंग है उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और हमारी जो लाइफ साइकिल है मेडन जूलियन ऑसिलेशन का वो यहाँ पर अल्टर हो रहा है तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्लाउड की बात करें तो ये आपका कम टाइम स्पेंड करती है इंडियन ओशन में और उनकी जो रेसिडेंस टाइम है वो यहाँ पर वेस्ट पैसिफिक में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इससे क्या होता है कि हमारे जो वार्मेस्ट सरफेस एरिया है सरफेस वाटर है वो यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ और साइक्लोन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पोस्ट मानसून के बाद क्योंकि आप लोगों को भी देखने को मिला होगा कि इस साल बैक टू बैक बहुत ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिला साथ ही यहाँ पे साइक्लोन क्यार और मार है जो कि यहाँ पर आपको अरेबियन सी में भी देखने को मिला ग्लोबल वेदर पैटर्न की बात करें तो वो भी अल्टर हो रही है रेनफॉल अगर हम लोग नदर्न ऑस्ट्रेलिया वेस्ट पैसिफिक अमेजॉन बेसिन और साउथ वेस्ट अफ्रीका या फिर साउथ ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और रेनफॉल हम लोग सेंट्रल पैसिफिक और साथ ही साथ वेस्ट और ईस्ट कोस्ट ऑफ जो यू है नॉर्थ इंडिया है आपकी ईस्ट अफ्रीका है और यंगस्टर वेंसिन है इसमें बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो उल्टा हो गया तो इसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है अब यहाँ पे मेडन जूलियन ऑसिलेशन की बात की जा रही है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए मेडन जूलियन जो ऑसिलेशन है ये एक तरीके का वेव है जो कि ग्लोबल बैंड है हमारे लो प्रेशर एरिया का और ये पेरियोडिकली आपका मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट ओके और साथ ही साथ एक इनिशिएशन डिटरमाइन होता है यहाँ पर इंटेंसिटी देखने को मिलता है कि लो प्रेशर एरिया कैसी है ये ये एक तरीके का आपका क्लाउड का डिस्टर्बेंस है रेनफॉल का विंड का प्रेशर का जो कि हमारे प्लानट को ट्रांसवर्स करती है ट्रॉपिक में और फिर उसके बाद यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको रिटर्न भी करती है थर्टी टू सिक्सटी डेज में ओके तो मैडम जूलियन ऑसिलेशन बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है हमारे जोग्राफी का तो ये आपको पता होना चाहिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 तो ये एक तरीके का रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ किया गया है और ये किनके द्वारा रिलीज़ की गई है ये आपको बतानी है ये है इंटरनेशनल एनर्जी आपकी एजेंसी जो कि इसको रिलीज़ करती है इस एजेंसी की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे ओ के फ्रेमवर्क में बनाया गया था नाइनटीन में जो भी कैंडिडेट कंट्री यहाँ पे आई के मेंबर है उनको यहाँ पे ओ का भी मेंबर होना है इंडिया भी इसके एसोसिएट मेंबर बन चुकी है 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अलावा अगर देखें तो यहाँ पे एक ग्लोबल एनर्जी और सी स्टेटस रिपोर्ट भी यहाँ पे आपका पब्लिश होता है अगर वर्ल्ड की सी ओ टू अगर देखें तो अभी भी ये आपका राइज ही हो रहा है एक डिकेट से दस सालों से और यहाँ पर एक ग्रेटर एम्बिशन है हमारे क्लाइमेट चेंज का और ये आपको देखने को मिलेगा साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्लेटू जो है वो कोल के लिए साथ ही साथ यहाँ पे ऑयल और गैस की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है इसका मतलब है कि जो ग्लोबल इमिशन है वो भी आज के डेट में बढ़ रहा है आउटलुक अगर देखें तो ये थ्री अल्टरनेटिव यहाँ पे फ्यूचर में बता रही है सबसे पहला स्टेप्स इट मीन्स कि स्टेटेड पॉलिसीज सीनारियो इस सीनारियो जो है एक डिटेल सेंस ऑफ आपकी डायरेक्शन को प्रोवाइड कर रही है जिसमें कि हम लोग आज के डेट में जो पॉलिसी एम्बिशन है उसको यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में ले जा सके सेकेंड यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनारियो यानी कि इस तरीके का डेवलपमेंट करना है कि हमारे आगे आने वाले सिचुएशन हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी वो सारी चीज़ें मिले नेचुरल चीज़ें मिले जो आज के डेट में हमें भी मिल रहा है तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग को ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन करना होगा जो कि वन डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए नेक्स्ट है करेंट पॉलिसी सीनारियो करेंट पॉलिसी सीनारियो एक बेसलाइन पिक्चर है जो कि किस
नवंबर 2019 से मई 2020 के बीच में वो भी स्टेट गहिर मथा मैराइन सेंचुरी और ये इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे और टिटले टर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए गहिर मथा की बात करें तो उड़ीसा में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और टिटले रोकरी है ये जो एनिमल है ये लैक में आते हैं वाटर में और सेंचुरी में ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फीमेल्स जो है अपने अंडे भी देती है ट्रॉलर्स और बोटमैन की बात करें तो वो भी यहाँ पे डायरेक्टेड है कि वो आज फिशिंग ना करें मछलियाँ पकड़े ना वो भी कोस्ट लाइन के ट्वेंटी किलोमीटर्स तक ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में समझते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी टर्टल है ये सबसे छोटी और अबंडेंट है सारे सी टर्टल का जो कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है वॉम वाटर्स जो पेसिफिक एटलांटिक और इंडियन ओशन है वहाँ पाई जाती है ये जो टर्टल है इसकी कज़न के साथ किम्स रिडले टर्टल ये बेस्ट नोन है इनके यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जिसको कि हम लोग अरिबाडा कहते हैं थाउजेंड ऑफ फीमेल जो है एक ही साथ आती है सेम बीच में और वो अपने अंडे देती है ये जो स्पेसीज है ये वनरेबल स्टेटस इनको दिया गया है आई ओ सी एन रेड लिस्ट में और साइट्स के अपेंडिक्स वन में इसको रखा गया है ये कार्नी वायरस है और ये मेनली जो है जेली फिश स्ट्रीम स्नेल्स क्रैप्स ये सबको खाती है ये जो टर्टल्स है ये अपनी इंटायर लाइफ को ओशन में ही बिताती है और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो माइग्रेट भी करती है साथ ही आप देखें कि आज के डेट में ट्रेड क्या है तो ऑलिव रिडली जो टर्टल्स है काफ़ी सीरियस ट्रेड देख रही है वो भी माइग्रेटिंग रूट हैबिटाट और नेस्टिंग बीचेस को लेकर यहाँ पे स्टिल एक्सटेंसिवली पोस्ट किया जाता है उनकी मीट के लिए शेल के लिए और लेदर के लिए उनके एग्स के लिए भी इलीगल उनको हार्वेस्ट किया जाता है ये सारी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है जो कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर ऑपरेशन ऑलिव या एक्सरसाइज लेकर आई थी जो कि एक एनुअल मिशन है जिसके थ्रू जो हमारे ऑलिव रिडली जो सी टर्टल्स है उनके ब्रीडिंग को यहाँ पर सेव किया जाएगा ऑपरेशन सेफ कुर्मा है जो कि एक स्पेसिस स्पेसिफिक ऑपरेशन है टर्टल्स के द्वारा वो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया और यहाँ पे वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की है एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो कि 2006 में किया गया था एक लीगल प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही थी सारे सी टर्टल्स स्पेसिस को जो कि इस स्टेट में होते उड़ीसा में ओके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ये ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में तो ये आपको याद रखना है अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक मैप है जिसमें कि आपको उड़ीसा की यहाँ पे आपकी लोकेशन बताई जा रही है क्योंकि पारादीप पोर्ट वहीं है धर्मा है ये महानदी रिवर है देवी रिवर है ऋषिकुलिया रिवर है तो ये सब कुछ याद रखना है ये आपका ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच है यहाँ पर आपका गहिर मत है तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों कितने नज़दीक में है उसके बाद ये पॉस्को पोर्ट साइट है ये मास नेस्टिंग है उनका मीन्स यहाँ पर वो लोग मिलते हैं यहाँ पे स्पोरेडिक नेस्टिंग बीच है तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका नेस्टिंग बीच है ये मास आपका नेस्टिंग बीच है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्लोज है कहीर मता से तो इसलिए यहाँ पे आपका ये पूरा रीजन जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड वाला एरिया है ओके तो गाइज हमारी ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होती है इट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट वाली लेसन नेक्स्ट हम लोग सोशल इशू स्टार्ट करेंगे कल से और इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी शानदार टॉपिक्स हैं जो कि आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा ओके तो गाइज़ आज के लिए अगर इतने ही अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए कोई भी अगर आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हो तो उसमें मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए जिससे जितने भी रिक्वायर्ड स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है इस तरीके की लेसन की उनके पास तक ये पहुँच सके ओके सो हेल्प कीजिए आप अगर हेल्प कीजिएगा तो भगवान जी आपकी हेल्प करेंगे मैं ऐसा मानती हूँ कि हम लोग यहाँ पे इस धरती पे आए हेल्प करने के लिए बिना किसी मतलब के बिना किसी प्रॉफिट के अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा आप इस तरीके की कूटनीति रखोगे कि मैं नहीं आ, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था कि मैम आप बोलते हो कि शेयर करने के लिए क्यों शेयर करूं क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें मिल रही है उन्हें भी मिल जाएगी तो वो भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे और कंपटीशन और टफ हो जाएगा देखिए अगर ऐसा होता तो मैं आप लोग के लिए लेसन लेकर ही नहीं आती मैं भी आप लोग की जैसी एक कॉम्पिटिटर ही हूँ और यहाँ पर भी मैं साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं अगर आ, खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ इवन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है मैं काम भी करती हूँ उसके साथ मुझे प्रिपेयर भी करना होता है आप लोग के लिए लेसन भी बनानी होती है तो मैं अगर उस तरीके से सोचूँ तो फिर मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाऊँ मैं अपनी नॉलेज आप लोग के साथ क्यों शेयर करूँ है कि नहीं तो ये कोई बात नहीं होती है एक एडुकेशन ऐसी चीज़ है जो कि आप जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा है कि नहीं आप लोग खुद पर पढ़ के रखोगे और सोचोगे कि ये आपकी ज्वेलरी है आपकी अमानत है आप इसको अपने पास तक रखोगे तो फिर कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना जिसको आप लोग बांटी आप लोग भी इस चीज को शेयर कीजिए पढ़ाइए बच्चों को जितने भी बच्चे मिलते हैं जो पढ़ना चाहते हैं जो आपके घर में काम करने आते हैं या फिर कहीं भी आप लोग देखते हो तो उन लोगों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो लोग भी आगे चल के पढ़ सके अच्छे काम कर सके क्योंकि वो हम लोग के और हमारे देश का ही भला होगा डेवलप
तो ऐसे ऐसे कमेंट मत कीजिए और कमेंट करते भी है तो ठीक है लेकिन ऐसे ऐसे सोच मत रखिए इससे आपका कभी भला नहीं होने वाला है ओके तो चलिए ठीक है और आज के लिए बस इतना ही बस लाइक कर दीजिएगा अगर फिर भी कोई डाउट करिए सजेशन से तो कमेंट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है सब्सक्राइब कर लीजिए कभी भी आ, मैं हमेशा यहाँ पे वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी कई बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो ये भी एक प्रॉब्लम है साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए रिसोर्स पॉइंट आप लोग सर्च पॉइंट सर्च बाहर में जाके रिसोर्स पॉइंट के नाम को आप वहाँ पर पुट कीजिए और फिर हिट कीजिए तो आपको मिल जाएगी मेरी चैनल तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए जिसमें कि मैं सारी पी रखती हूँ मेरे लेसन की अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी तो ये सारी एक बात है ओके तो चलिए आज के लिए बस इतना हैप्पी न्यू ईयर आप लोग की दिन एकदम अच्छे से स्टार्ट कीजिए हैप्पी हैप्पी स्टार्ट कीजिए अच्छे अच्छे काम कीजिए जिससे कि सारे पूरे ईयर्स आप लोग अच्छा काम करते रहिएगा ओके सो थैंक यू